সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান অত্যন্ত খ্যাতিমান দুজন সাংবাদিককে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের যারা আপনাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত তাদের নিজেদের নামের কারণে এবং কাজের কারণে আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল তিনি একই সাথে সাংবাদিক নেতা এবং প্রধান সম্পাদক একুশে টেলিভিশন সভাপতি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা যিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ প্রধান সম্পাদক জিটিভি এবং সারা বাংলা কিছুদিন আগেও তিনি একাত্তর টেলিভিশন সহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই এই অনুষ্ঠানটি জুড়ে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এবং জানি যে এ বছরের শেষের দিকে এই নির্বাচন হবার কথা সেই নির্বাচনকে ঘিরে আমরা দেখেছি খুলনা এবং গাজীপুরে যে মেয়র নির্বাচন সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আপনাদের অংশগ্রহণ চাইবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি টেলিফোন নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো থ্রি একই সাথে ফেসবুকেও আমরা সরাসরি সম্প্রচারে আছি এবং আপনারা ফেসবুকেও কমেন্ট করবেন বুলবুল ভাই আপনার কাছে আলোচনাটি শুরু করতে চাই তো বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আপনি কি বলবেন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি সব দল সমানভাবে রাজনীতি করার সুযোগ পাচ্ছে রাজনীতির অনেকগুলি চেহারা তো আমরা প্রত্যক্ষ করি একটা চেহারা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হচ্ছে আপনি যদি অংশগ্রহণের কথা বলেন তাহলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে খুলনা নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচনী ফলাফল আমরা জানি গাজীপুর নির্বাচন হয়ে গেল ফলাফল আমরা জানি বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেছে তাদের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু তারা অংশগ্রহণ করেছে আরও তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই সেইগুলি তো সরকারি দল যেমন অংশগ্রহণ করছে প্রধান বিরোধী দল যদি আমি বলি বিএনপি অংশগ্রহণ করছে কাজে এক ধরনের অংশ নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আছে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন নিয়ে নানা প্রশ্ন হয়তো আছে কিন্তু অংশগ্রহণমূলক আছে দ্বিতীয় যেটি হচ্ছে এরপর আমাদের জাতীয় নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যেন ওয়াদুল কাদের বলেছেন যে অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচনী সরকারের চেহারা আমরা দেখতে পাব নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হবে এখন সেই নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হবে ইতিমধ্যে অংশগ্রহণমূলক করবার জন্যে যাবতীয় প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিএনপির পক্ষ থেকে তাদের কিছু প্রত্যাশা আছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি আছে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি সুনির্দিষ্টভাবে দলের তৃণমূল পর্যায়কে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তিনি আগামী দুই সপ্তাহে দুইটি বৈঠক করবেন একটা ত্রিশ তারিখ একটি সাতই জোলাই যেখানে আরও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরকে তিনি আলোচনায় নিয়ে আসবেন বিএনপি তাদের নেত্রী জেলখানায় কারা দ্বন্দ্বাধীন আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেও তারা আছেন রাজনীতির ময়দানেও তারা আছেন তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে আছেন কাজে এক ধরনের রাজনৈতিক চেহারা বাংলাদেশ আমরা যা বুঝি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক চেহারা আমি প্রত্যক্ষ করি যেখানে সকল দল তাদের অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন হয়তো কোথাও কোথাও কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলি আমরা আলোচনা কি প্রশ্ন রেজা ভাই কি কি প্রশ্ন আছে কোথাও কোথাও কিছু কিছু প্রশ্ন আছে বলছিলেন না এমনিতেই বাংলাদেশে তো উইনার টেক অল মানে এরকম একটা সংস্কৃতি আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যারা জিতে যায় তারা সব পেয়ে যায় এটা শুধু এখনকার সময় না বরাবরই আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ সেই হিসেবে বলতেই পারেন যে যারা শাসন ক্ষমতায় থাকা তারা থাকে তারা নানা ধরনের অ্যাডভান্টেজ ভোগ করে থাকে সেটা প্রশাসন থেকে হোক কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে হোক সেটা তো আছেই কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমি কি পেলাম রাজনীতি কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা যে আমি কি করতে পারছি সেই দিক থেকে চিন্তা করলে বিএনপি বুলবুল ভাই যেটা বলছিলেন যে বিএনপি এখন পার্টিসিপেট করছে অংশগ্রহণ করছে নানা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে চলে আসছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বিএনপির এইটা করা উচিত ছিল অনেক আগে থেকেই দু হাজার চোদ্দো এর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে এবং পরবর্তী যে পরিস্থিতি গিয়েছে সেইটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আসলে একটা নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে রাজনীতি কীরকম হতে পারে জনগণের সংশ্লিষ্টতা কেমন হবে সেই জায়গাগুলো আমার ধারণার যে নতুন করে চিন্তা ভাবনার ব্যাপার আছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন তিন মাস টানা অবরোধ চলেছে সেই অবরোধ কিন্তু অত্যন্ত সহিংস অবরোধ ছিল জ্বালা ও পোড়া পেট্রোল বোমার আক্রমণ প্রচুর মানুষ মারা গেছে আমরা কিন্তু সব ভুলে গেছি কিন্তু দুঃস্বপ্নের রাত ছিল প্রতিটা রাত যেভ
ঝলসে গেছে মানুষ এবং সবই কিন্তু খুব সাধারণ মানুষজন মারা গেছে তারপরও ছয়শো ট্রাক জ্বলে গেছে প্রায় কয়েকশো মানুষ জ্বলে পুড়ে গেছে মানুষ তো মারা গেছে অনেক ওই যে একটা রাজনীতি কিন্তু তারপর দেখেন তখন টেকনাফ থেকে দিয়ে তুলিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু একদিনের জন্য আমরা যারা ঢাকায় সাংবাদিক আপনিও তখন ছিলেন একদিনের জন্য এক ঘন্টা সময় পেলেই মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে আসে তার অর্থ হলো যে রাজনীতির একটা ধরন বদলেছে সেটা বিএনপি বুঝতে আমার ধারণা সময় নিয়েছে অনেক সেটা বুঝতে গিয়ে তারা এখন অনেক বেশি জনসংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছে আপনি যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটটা দেখেন তাহলে বেশ কিছু বড় সিদ্ধান্ত এই সময়ের মধ্যে সরকার নিয়েছে এগুলোর একটা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস হতে পারত বিরোধী দল থেকে বিশেষ করে বিএনপির দিক থেকে ধরেন পদ্মা সেতু সরকার নিজে বানাচ্ছে এটার এটার কস্ট নিয়ে এটার সময় নিয়ে কথা থাকতে পারে জ্বালানি তেল দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি দামে তেল কিনেছে আমেরিকার মানুষের চাইতেও বেশি দামে তেল কিনেছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ একদম মাটিতে তলা নিতে পড়ে যাওয়া কিন্তু বাংলাদেশের দর্শকদের নিশ্চয়ই থাকবে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন আমরা একটু নেই প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করবেন গাজীপুর ইলেকশন কে যদি দশ মার্ক হয় যে কে কত মার্ক দিবেন আচ্ছা কত মার্ক দেবেন গাজীপুর ইলেকশন কে আর আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এই নির্বাচনে সন্তুষ্ট নন দেখেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নাম্বার একটি সংখ্যা মাত্র আপনি সংখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক সূচকগুলিকে মাপতে পারেন না কিন্তু একটি সংখ্যা আছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ নামে একটি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল যারা আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছে যে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কেন্দ্রে নির্বাচন ভালো হয় নাই এটি একটা আমরা সূচক ধরতে পারি যে একটা পর্যবেক্ষক দল এটি বলেছে তো এইখানে আমার যেটা বক্তব্য হচ্ছে যে বাংলাদেশের অনেক নির্বাচনকে আমি উদাহরণ হিসেবে আপনার সামনে তুলে ধরতে পারবো যদি সংখ্যার বিচারে নম্বর দেন সেগুলি হয়তো ফেল করবে একটা নির্বাচনের ভালো নির্বাচনের শর্ত কি কি প্রথম শর্ত হচ্ছে নির্বাচনের ভোটার তালিকাটা ঠিক আছে কিনা দ্বিতীয় নির্বাচন হচ্ছে যে এই ভোটার ভোটার তালিকা যদি ঠিক থাকে তাহলে এই ভোটার তালিকা অনুযায়ী যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন তারা সমান সুযোগ পাচ্ছেন কিনা তৃতীয় হচ্ছে নির্বাচনের দিনে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে আসতে পারছেন কিনা আর তৃতীয় হচ্ছে নির্বাচনী ফলাফল সব মেনে নিতে পারছেন কিনা এই চারটি সূচকের মধ্যে আপনি যদি একদম শেষ থেকে শুরু করেন বাংলাদেশের কোনো নির্বাচন কোনো নির্বাচন পরাজিত দল মেনে ফলাফল মেনে নেয় নাই প্রশ্নটি করেছেন তিনি তার সেই উদ্বেগ থেকেই করেছেন আমি নিশ্চিত এই যে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ বললো যে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কেন্দ্রে ভালো নির্বাচন হয় নাই কিন্তু তারপরে ভোটের যে হিসেব আছে সেই হিসেবে তারা বলেছে যে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কেন্দ্রের নির্বাচনের মধ্যে যে ত্রুটিগুলি আছে এই ত্রুটিগুলি যদি সংশোধনও হতো তাহলে পরে ভোটের নাম্বারে জয়ের জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারানো যেত না নির্বাচনের ফলাফল শেষে দেখা যাচ্ছে কিন্তু যদি এই পরিস্থিতি না হতো আরও যদি ক্লোজ এখন আমি বলছি যে তার মানেটিকে তার মানেটা আমি নির্বাচনী ফলাফল হয়ে গেছে তাতেই সব ভালো হয়ে গেছে এটি না আমাদের বক্তব্য যেটি হচ্ছে যে নির্বাচন হচ্ছে আমরা যে একটু আপনি যে প্রশ্নটি সূচনাতে করলেন যে আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা আমরা কোথায় আছে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচাইতে বড় অংশটি হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর সবচাইতে বড় অ্যাক্টর হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি এটা আমরা প্রশ্ন করতে পারবো আমরা হতাশা প্রকাশ করতে পারবো কিন্তু যদি নির্বাচনী প্রক্রিয়াটাকেও রাজনৈতিক পরিচ্ছন্নতার দিকে আমরা একটা ধাপে নিয়ে যেতে চাই তাহলে সকল রাজনৈতিক দলগুলি কি অংশগ্রহণ আচ্ছা আমরা আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন একটু নেই তারপরে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ফেসবুকেও আছে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন কোথায় 
আমি ওনার কাছে এই প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম ওনার কাছ থেকে আমি একটা সঠিক অ্যানসার চাচ্ছিলাম বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন কোথায় আরেকটি হচ্ছে ওমর ফারুক নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন বাংলাদেশের নির্বাচন মানেই এক নায়ক তন্ত্র সাধারণ মানুষ আর ভোট কেন্দ্রে যেতে হয় না আপনার কেন্দ্রে যাওয়ার আগে আপনার ভোট দিয়ে দিবে ওরা এবং কষ্ট করে আপনার আর কেন্দ্রে আসার কি দরকার এটা হলো এখনকার গণতন্ত্র এটা হচ্ছে একজন দর্শকের মতামত আমি শেষ প্রশ্নটা জবাব আগে দিই সেটি হচ্ছে যে এটি খুব অতি সরলীকরণ একটি বক্তব্য ইভেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যে পরিমাণ মানুষ ভোট কেন্দ্রে যায় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মানুষ বাংলাদেশে ভোট কেন্দ্রে যায় সেক্ষেত্রে হ্যাঁ কখনো কখনো জটিলতা থাকে কখনো হয়তো হুমকি ধামকি নানা ধরনের সংকট পরিস্থিতি থাকে সেটি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনটাকে রাজনীতির একটা উৎসব হিসেবে মনে করে এবং সেই ক্ষেত্রে যারাই বাধার সৃষ্টি করে তারাই কিন্তু মানে সমালোচনার মুখে পড়ে কাজে সেই দিক থেকে এটা খুব সরল সরল মন্তব্য বাংলাদেশে এখন আর ভোট কেন্দ্রে যেতে হয় না এইরকম বোধের ঢালাওভাবে বলা ঠিক না বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে গণতন্ত্রের যেটি একটু আগে ইশতিয়াকরা যে বললেন যে যখন গণতন্ত্রের চেহারাটা সব গোটা বাংলাদেশকে একটা বার্ন ইউনিটে পরিণত করে সেটা গণতন্ত্রের কোন চেহারা যখন গণতন্ত্র ছশো স্কুল পুড়িয়ে দেয় সেটা গণতন্ত্রের কোন চেহারা যে গণতন্ত্রের চেহারা সংখ্যালঘুদের দিনাজপুরে অভয়নগরে যশোরে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে আক্রমণ চালায় এটা গণতন্ত্রের কোন চেহারা আপনি প্রেসিডেন্ট অফিসারকে নির্বাচন নেতৃত্বকে হত্যা করে ফেলা হয় সেটা গণতন্ত্রের কোন চেহারা কাজী গণতন্ত্রের চেহারাটা বাংলাদেশে খুব পরিচ্ছন্ন এবং সুস্পষ্ট এরকম না তিনি যিনি যে প্রশ্ন করেছেন তার হতাশা থেকে প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশে আমরা খুব পরিচ্ছন্ন উচ্চমানের গণতন্ত্রের জায়গায় যেতে পারি নাই এবং এর জন্য সাধারণ মানুষদের হতাশা আছে কিন্তু প্রত্যাশাটা রাজনৈতিক দলের কাছে কারো উপরে কারো উপরে দোষ চাপিয়ে प्रश्न राशन बेपारे अनेक गुलाशा हो गु উনারা যে দুইজন আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন উনারা দে আর নট ফেয়ার দে আর সকল সাংবাদিক কিন্তু উনারা আওয়ামী লীগের কথা বলতেছে ফেয়ার কথা বলবে এখানে আওয়ামী লীগের কথা বলতেছে না আওয়ামী লীগের ফেভারে কথা বলতেছে ধন্যবাদ আপনাকে রেজা ভাই আপনারা কি আওয়ামী লীগের ফেভারে কথা বলছেন তো কিছু জি আমার মনে হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে জি না উনি ওনার একটা পারসেপশন আছে সেটা তো আর আমি বদলাতে পারবো না কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা আলোচনা ছিল বিরতির আগে যে গণতন্ত্র এখন কোথায় আসলে আপনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানের একটি গণতন্ত্র যদি বাংলাদেশে কল্পনা করেন তাহলে তো আমাকে অনেক দূর আসলে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কিন্তু আপনি যদি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে পৃথিবীতে ছাপ্পান্নটি মুসলিম দেশের মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু একমাত্র মুসলিম দেশ যা যেখানে একানব্বই সাল থেকে নির্দিষ্টভাবে একটা নির্বাচন হয়ে আসছে নির্বাচনে বড় দলগুলো সব প্রায় সবগুলো দল অংশগ্রহণ করছে ব্যতিক্রম আছে দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটি সামরিক বাহিনী সমর্থিত ছিল এবং দু হাজার চোদ্দো এর পাঁচই জানুয়ারি একটা ট্রায়াল এরোরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এবং এই জন্য যেটি বলা হয় যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি একটা বড় প্রতিষ্ঠান হলো সংসদ সংসদ নির্বাচনে যত খারাপ পরিস্থিতি হয় দেখেন এল এফ ওর আন্ডারে লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডিনেন্সের আন্ডারে বঙ্গবন্ধু কিন্তু সত্তরে নির্বাচন করেছেন এল এফ অর্ডিনেন্সের একটা ক্লজ ছিল প্রেসিডেন্ট যে কোনো সিদ্ধান্ত দেবে সেটাই চূড়ান্ত নির্বাচনে ফলাফল যাই হোক না কেন এরকম একটি ক্লজ থাকার পর বঙ্গবন্ধু কিন্তু নির্বাচনে গিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের জনগণকে সাথে নিয়ে রেজাল্ট ছিনিয়ে নিয়েছেন ইয়াহিয়া খানের মতো লোকের পক্ষে সম্ভব হয়নি ফলাফল বদলে দেয়ার যদিও ক্লজের মধ্যে এটা ছিল কিন্তু ভোটের বাক্সে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো বঙ্গবন্ধু সেরকম হটকারি সিদ্ধান্তে যাননি কিন্তু বঙ্গবন্ধু সবসময় স্বাধীনতার জন্য মানুষকে সাথে রেখেছেন আমার কাছে যেটা মনে হয় আমরা আমাদের গণতন্ত্রের লড়াইটাই কিন্তু এই জায়গায় আমরা মানুষকে কতটা সাথে রাখতে পেরেছি নিজের দাবিটা কতটা আদায় করতে পেরেছি এবং দল হিসেবে বিএনপি কতটা মানে সুযোগ এবং সুবিধা রাজনীতিতে পাচ্ছে বাংলাদেশে বিএনপি সুযোগ কতটা পাচ্ছে আর সুযোগ কতটা কাজে লাগাতে পারছে সেটাও তো একটা বড় প্রশ্ন আপনাকে তো কেউ সুযোগ দেয় না আসলে তো অধিকার কেড়ে নিতে হয় অধিকার লড়ে নিতে হয় অধিকার কেউ কাউকে দেয় না কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বিএনপির বড় সবচেয়ে বড় সমস্যা বিএনপির সেন্টার পয়েন্ট কোনটা এটা আজ পর্যন্ত আইডেন্টিফাই হয় না এটিকে লন্ডন না ঢাকা তারেক রহমান না খালেদা জিয়া ইয়াং নেতৃত্ব নাকি বৃদ্ধ নেতৃত্ব বিএনপির পলিটিক্স কোনটা জামাতের পলিটিক্স না বিএনপির নিজস্ব পলিটিক্স বিএনপি আজ পর্যন্ত তো তার সেন্টার পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে না আচ্ছা আমরা একটা প্রশ্ন নিব নিয়ে একটা বিরতিতে যাব কে আছেন আমরা 
আমি মেরিল্যান্ড থেকে বলছিলাম কামরুল হাসান জি কামরুল হাসান বলুন আমি বুলবুল সাহেবকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি হ্যাঁ বলুন উনি শেখ হাসিনা আর তোসা মোদি রাজনীতি করে আমার মনে হয় আমার মনে হয় প্রিয় দর্শক এই এই ভাবে না এই ভাবে আপনারা কথা বললে আমরা প্রশ্ন নিতে পারবো না এবং কথা বলবার সময়ে আপনারা একেবারে গঠনমূলক প্রশ্ন করবেন আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করছি আমি এই প্রশ্নটি নিতে পারছি না আপনারা যখনই কোনো প্রশ্ন করবেন আপনারা একদম গঠনমূলক সুস্পষ্ট প্রশ্ন করবেন কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করার অধিকার কারোরই নেই আমার মনে হয় দুঃখ প্রকাশ করছি আপনি কি কিছু বলতে চান না উনি তার পারসেপশন থেকে যেটা বলছেন সে বলতে পারেন আমার একটা রাজনৈতিক অবস্থান আছে সেই অবস্থানটি হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং অতি অবশ্যক আবশ্যিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে শক্তি এবং যাদের হাতে বাংলাদেশ চলে 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 গেলে পরে মুক্তিযুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেই এবং সেই অবস্থানটি নিশ্চয়ই কারণে কারো পক্ষে যায় এবং উনি সরল সরলীকরণ করে সেটাকে শেখ হাসিনার সঙ্গে দিতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি যে শেখ হাসিনা যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতৃত্ব হন তাহলে আমার রাজনীতির সঙ্গে তার মিল আছে আমি যদি মনে করি যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিএনপির হাতে গেলে এটি কি জামাতের হাতে বাংলাদেশ চলে যাবে কিনা এরকম একটা প্রশ্নের মধ্যে যখন আমি থাকি তখন নিশ্চয়ই আমি অবস্থান নেই যে যাদের হাতে বাংলাদেশ থাকলে পরে বাংলাদেশ থাকবে আমি তার পক্ষে অবস্থান নেই ধন্যবাদ তার থেকে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন প্রিয় দর্শক আপনারা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটাই করবেন কিন্তু সবচেয়ে সুন্দরভাবে এবং আমরা কিন্তু আপনাদের কঠিন প্রশ্নটিও নেব যে কারণে আপনি প্রশ্নটি করতে পারলেন কিন্তু সেটি করারও একটা মানে একটা মানে ভাষার ব্যবহার আছে সেটি একটু দেখবেন দয়া করে হোসেন জামিল বলছেন ভাই আপনি নিরপেক্ষভাবে কিছু বলতে চাইলেও বলার সাহস পাবেন না কেননা দেশের গুম আর খুন আপনাকে ভয়ের মধ্যে রাখবে ভয় পাইয়ে দেবে আর গণতন্ত্র ওর তো মরণ হয়েছে অনেক বছর আগেই ভাই না এই যে এই জায়গাগুলো খুবই সরলীকরণ দেশে খুন গুন খুমের ঘটনা আছে কেউ তো অস্বীকার করবে না কিন্তু সবাই নিশ্চয়ই গুম খুন হয়ে যাচ্ছে না প্রতিবাদ হচ্ছে আজকে দেখেন বাংলাদেশে যদি গণমাধ্যমের চেহারার দিকে তাকান আমার তো মনে হয় যে বাংলাদেশে সরকারের সমালোচনা হচ্ছে না এমন কোনো শব্দ নেই যেটি গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে না লেখা হচ্ছে না পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে টেলিভিশনের টক শোতে বিএনপির প্রতি স্তরের নেতা কর্মী বুদ্ধিজীবী তারা পার্টিসিপেট করছে এমনকি আওয়ামী লীগ পন্থী বলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে যাদেরকে বলে তারা ভীষণ রকমের সমালোচনা করছে সম্প্রতি যে বাজেটটা হয়েছে তার সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস আমি তো দেখেছি সরকার পক্ষের লোকজন করেছে পার্লামেন্টে আলোচনা হচ্ছে হ্যাঁ আপনি তো সেরকম একটি অ্যাকসেপ্টেবল পার্লামেন্ট এখন পাচ্ছেন না যেটি প্রয়োজন ছিল এটা তো আমাদের গণতন্ত্রের দুর্বলতা এবং আপনি যদি আমি সেটাই বললাম যে সত্তরের নির্বাচন আপনি নির্বাচনে না গিয়ে তো আপনিও এক ধরনের নিজের সুযোগ নিজে নষ্ট করে নষ্ট করেছেন আমরা আসবো আপনার এই আলোচনায় আমরা এই আলোচনা জমে উঠেছে একটা একজন দর্শক আছেন নিয়ে একটা ছোট বিরতির পর ফিরে এসে এই বাদ বাকি আলোচনা কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সাইদ ভাই হ্যাঁ শুনছি বলুন मानुष बहुत যেই দলে করুক না কেন সব দলের এখানে মনে করি ইয়ে আছে অথচ আমার মনে হয় না কোন দলকে কোন ব্যক্তিকে এইভাবে না করে ভালো পরামর্শ থাকলে সেটাই দেওয়া উচিত যাদের দেশে আরো উন্নতি হয় জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই ভালো কাজ করে কিছু কিছু খারাপ কাজ তো সবাই করে জি হ্যাঁ জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার পরামর্শের জন্য আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর ফিরে এসে আমরা বাদ বাকি আলোচনা এগিয়ে নেব প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের সাথে বাংলাদেশের দুজন খ্যাতনামা সাংবাদিক মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল এবং সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা রয়েছেন বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমরা কথা বলছি ফেসবুক এবং একই সাথে টেলিফোনে আপনাদের মতামত নেব তবে যত কঠিন প্রশ্নই হোক সেই প্রশ্নগুলোর ভাষা যেন মানে খুবই গঠনমূলক হয় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য আমরা বিনীত অনুরোধ করছি প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আগামীতে কি হতে যাচ্ছে কি হবে সে সব বিষয় নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশের দুজন অত্যন্ত খ্যাতনামা সাংবাদিক মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল এবং সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন আমি জানি একজন যোগ তো আছেন আমাদের সাথে কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম সালাম বলুন আমি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল একটু কথা বলতে চাই বুলবুল ভাইয়ের সঙ্গে এবং ইশতিয়াক রেজা ভাইয়ের সঙ্গে জি নিশ্চয়ই বলুন আপনারা শুনছেন 
আচ্ছা আমি একটু অ্যাড করতে চাই উইথ অল দিউ রেসপেক্ট যেটা হলো যে সদ্য হুমার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই হুমার আহমেদ প্রখ্যাত লেখক উনি লিখেছিলেন যে আমাদের মেমোরি খুব শর্ট এবং মাছের মেমোরি মাত্র তিন সেকেন্ড তো আমরা মাছ খাই বলে কি আমাদের মেমোরিও মানে এরকম হয়ে গেছে যে আজকে একে ব্লেম করছি ওকে ব্লেম করছি ইউ হ্যাভ টু স্টাডি মাগুরা নির্বাচনে কি হয়েছিল দুজন সাংবাদিককে তাদের কাছ থেকে শুনতে চাই এবং এটাও মনে করিয়ে দিতে চাই যে পলিটিক্সটা হচ্ছে একটা দাবা খেলা আমার প্রতিপক্ষ যেভাবে দাবার গুটি চালবে আমি কিন্তু সেভাবেই তাকে ধরাশায়ী করার জন্য আমাকেও ওই রকমের খেলাটা খেলতে হয় এটা কিন্তু পলিটিক্সের নিয়ম তো এইটা এ প্রসঙ্গে আমি বুলবুল ভাই এবং রেজাভের কাছ থেকে একটু শুনতে চাই মাগুরা নির্বাচনের প্রসঙ্গটা তো উনি তুলেছেন এবং সেটাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা নতুন রাজনৈতিক গতিধারা নির্ধারণ করেছিল কিন্তু তার চেয়ে তো বড় ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে গেছে বাংলাদেশের রাজনীতিকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে একাত্তরে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে নিঃসন্দেহে পঁচাত্তরকে আমাদের আলোচনায় নিতে হবে কিন্তু এই দুটি ঘটনার চাইতে আরও বড় আকারে বাংলাদেশের রাজনীতি যখন একানব্বই সালের পর থেকে স্বৈরাচার হটানোর পরে একটা রিকনসিলিয়েশনের পথে যাচ্ছিল নতুন করে বাংলাদেশের রাজনীতি একটা নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে আমি বলবো বাংলাদেশের রাজনীতিকে চিরস্থায়ীভাবে বিভক্ত করেছে একুশে আগস্টের ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতি আর কখনো যে যত কথাই বলুক না কেন বাংলাদেশের রাজনীতি আর কখনো একটি সাধারণ পথে আর আসবে না আচ্ছা আমাদের আরেকজন দর্শক আছে নিয়ে আমরা বুলবুল ভাইয়ের কাছে যাই আমাদের দর্শকরা ফোন করছেন আমরা চাইছি যে আপনারা আপনাদের মতামতটি দেবেন নিঃসন্দেহে দেবেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন এবং সংক্ষেপে জি আমরা শুনছি প্রিয় দর্শক সংক্ষেপে প্রশ্নটি করবেন নাম পরিচয় দিয়ে गणतंत्र स्वाधीन पर प्रश्न गणतंत्र যে প্রথম বাংলাদেশের গণতন্ত্র হত্যাকারী প্রথম বাংলাদেশের যিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করতে তার নামটা এখনো উচ্চারিত হয় নাই না বলা কথাগুলা মানে এরা মানে আমার কথা হচ্ছে যে কেউ এটা বলে না যে গণতন্ত্র হত্যাকারী প্রথম গণতন্ত্র হত্যাকারী কে আচ্ছা আমার জানা আছে ধন্যবাদ দুঃখ बहुकाल राजनीति सक्रिय रही दुई परिवार देश शासन कर तृत्य राजनैतिक दल उठे आसा उचित जदिव देश के प्रेक्षापटे तृत्य शक्ति उठे आसार सम्भवना कम एर कारण की मन एक कथा যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলেরই ছাত্র সংগঠনগুলো এত লাগামহীন হয়ে যায় কেন আমার মনে হচ্ছে তিনটি প্রশ্ন যে অ্যাডভোকেট সাহেব বললেন এবং মতিন সাহেব বললেন এবং এই প্রশ্ন তিনটি খুবই গঠনমূলক এই অর্থে যে তারা খুব রাজনৈতিক হৃদ্য একটা অবস্থান থেকে কথাগুলি বলেছেন একটি হচ্ছে যে এই প্রশ্ন তো আমাদেরও যে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এত ব্যাপক হয় কেন আজকে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেভাবে দাপিয়ে বেড়ায় কালকে যদি কোনো কারণে আজকের দলটি ক্ষমতায় না থাকে তাহলে কিন্তু এই বীর পঙ্গবেরা ক্যাম্পাসে থাকবে না এটা আমাদের অতি ইতিহাসের সাক্ষী একটু আগে রেজা একটি কথা বলেছেন যে রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি কারা রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষ কাজে আমি ভুল করতে পারি ভুল থেকে আবার শুদ্ধতা শুদ্ধ আপনি যদি ভারতের রাজনীতি আমাদের পাশের ভারতের রাজনীতির দিকে তাকান কংগ্রেসের মতো প্রাচীন দল নির্বাচনে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু তারা তো আবার ফিরে আসার চেষ্টা করছে কাজে রাজনীতিতে যদি আপনার জনগণমুখী থাকে জনগণের সাথে আদর্শের একটা অবস্থান থাকে যেমন ধরেন আওয়ামী লীগ এমন একটি দল জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আবার কেউ হয়তো বলবেন যে আমি আওয়ামী লীগের তো সমাধি করে বলছি আমি কিন্তু ইতিহাস থেকে বলি যে পঁচাত্তর সনে আওয়ামী লীগের যে অবস্থাটি হয়েছিল জি এরপরে যে একটি রাজনৈতিক দলের নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সেখান থেকে তো আওয়ামী লীগ উঠে এসছে আওয়ামী লীগ উঠে এসছে বিএনপিও আপনি যদি দেখেন জিয়া রহমান সাহেবের মৃত্যুর পরে বেগম খালেদে জিয়া তিনি রাজনীতিতে এসছেন তার দলকে তিনি তুলে এনেছেন কিন্তু সমীকরণগুলি নিয়ে নানান সমস্যা আছে রাজনৈতিক দল একজন বলছেন দাবা খেলার মতো এবং রাজনৈতিক দলকে কিন্তু এটি মানতে হবে আপনাকে আমি বলি সাপ লুডু খেলার মতো আপনি উঠতে থাকবেন হঠাৎ করে আপনি নিজে পড়ে যাবেন কোনো স্ট্র্যাটেজিক ভুলের কারণের জন্য আমরা 
এবং আমি এটাও মনে করি না যে আমরা আমাদের মতিন সাহেবের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা সব ভুলে যাই তা না আমাদের স্মৃতির মধ্যে সব কিছু থাকে কাজেই রাজনীতি তাতকে আমার যেটি মনে হয় যে রাজনীতিতে যদি দেশটি মুখ্য থাকে রাজনীতি যদি জনগণটি মুখ্য থাকে রাজনীতি যদি দেশের এগিয়ে চলাটা মুখ্য থাকে তাহলে অন্য কোনো বিতর্ক থাকে আচ্ছা আমরা আমরা একজনকে নিয়ে নিয়ে আবার একটা আসি কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো হ্যালো শুনছি আপনাকে বলুন প্রিয় দর্শক হ্যালো শুনছেন राजनीति नाना भाव दोवार द्वारा प्रभावित होवार नेतृत्व কিন্তু এটা এটাতে শুধু বাংলাদেশের চিত্র না আপনি যদি ভারতের দিকে তাকান সেখানেও কিন্তু আমরা দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নেহরু পরিবারের মধ্যে দেখেছি আমরা পাকিস্তানে দেখলাম এত কিছুর পরও শেষ পর্যন্ত নওয়াজ শরীফের ভাই শাহবাজ শরীফে কিন্তু মুসলিম লীগের হাল ধরেছে সুতরাং একটা উপমহাদেশীয় চরিত্র কিন্তু এখানে আছে আমেরিকাতে আপনি বুশের পর বুশ পরিবারের সিনিয়র বুশের পরে জুনিয়র জুনিয়র বুশ এসেছে কেনেডি পরিবারের হাতে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সুতরাং রাজনীতিতে এই প্রভাবগুলো থাকে কিন্তু তৃতীয় শক্তির যে কথাটি বলা হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির এজেন্ডাটা কি হবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সব সময় একটা ফেসি ব্যাপার থাকে একটা খুবই একটা মানে কনটেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস যদি করেন তাহলে দেখবেন এখানে আর কনটেক্সট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না चेस्टा प्रश्न करते चाचीना मनोज दिए प्रश्न प्रिय दर्शक सबकिचन के प्रभावित कर चेस्टा सरकार दल पक्षे जाए एक क्षेत्र पुलिस 
পুলিশ সব সময় কোন কোন পক্ষ অবলম্বন করে যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ধন্যবাদ আপনি কে করেন এখানে ওনার একটা ফান্ডামেন্টাল ভুল আছে আচ্ছা আচ্ছা না না আমার মনে হয় আপনি আপনি একটু আমি বুঝলাম আপনার এই এটা আসলে কি আপনি তো আপনার অভিজ্ঞতা বলছেন তারপর আমরা শুনলাম নির্বাচনকালীন নির্বাচনকালীন যে বিধিবিধান আছে নির্বাচন কমিশনের সেখানে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন জেলা প্রশাসক সুতরাং তিনি সেই মুহূর্তে যতটা যতটা না জেলা প্রশাসক তার চাইতে বেশি নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনের অধীনে রিটার্নিং অফিসার সুতরাং তিনি তালিকা যেটাই পাঠাচ্ছেন না কেন রিটার্নিং অফিসার হিসেবে পাঠাচ্ছেন এই জায়গাটা ভুলে গেলে চলবে না আচ্ছা আচ্ছা আরেকজন তবে তবে একটু আমি বলি যে নির্বাচন কমিশনের এই প্রসঙ্গটি কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে গত কয়েকটি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব কর্মকর্তাদেরকে মূল পদে দিচ্ছেন একটি আপনার খেয়াল থাকার কথা শামিম আপনারা যখন ঢাকায় রিপোর্টার হিসেবে কভার করতেন তখন নির্বাচন কমিশনার ছিল নির্বাচন কমিশন ছিল প্রধানমন্ত্রীর द्वारा निर्वाचन এটি নির্ভর করে কখনো কখনো ব্যক্তি আপনার ভারতের সবসময় উদাহরণ দিয়ে টিএন সেশনের কথা সিঙ্গল ম্যান কমিশন ভারতের এক ব্যক্তি নির্বাচন কমিশন তিনি সকল সিভিল বোরো ক্রেসিকে ডিক্টেট করেছেন মিলিটারি বোরো ক্রেসিকে ডিক্টেট করেছেন পুলিশ বোরো ক্রেসিকে ডিক্টেট করেছেন এবং সমস্ত বোরো ক্রেসি তার আন্ডারে এসছে সে কে ভারতের দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে চর্চাটা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা তো আমাদের এখানে হয় না আমাদের এখানে সেনা গণতন্ত্র উর্দি বরা গণতন্ত্র পেছনে গণতন্ত্র সামনে গণতন্ত্র কাজেই এই যে চর্চার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনের যে একটা অগ্রগতি যে তারা স্বাধীন প্রক্রিয়া কমিশন হিসেবে দাঁড়াচ্ছে তবে নির্বাচনের সময় এই প্রশাসনিক অনেকগুলি জায়গা থাকে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যেটা একটু আগে যা বললেন যে নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র কাগজে ক্ষমতা না তাকে প্রায়োগিক ক্ষমতার মধ্যে যেমন ধরেন একটা ছোট্ট ধরন দিয়ে শেষ করি নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে কি হবে না এটা খুব পপুলার বক্তব্য যে সেনাবাহিনী দিলেই সব ঠিক হবে সেনাবাহিনী আমাদের দেশপ্রেমিক সংস্থা তাদের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা আছে কিন্তু তাদেরকে আমরা কোথায় ব্যবহার করবো সেটা আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা তো নারায়ণগঞ্জে সেনাবাহিনী মোতায়েন করি নাই নির্বাচনের একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে রংপুরে হয়নি কুমিল্লা রংপুরে সেনা মোতায়েন হয় নাই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে কুমিল্লাতে সেনা মোতায়েন হয় নাই কাজে এটা নির্ভর করে যে নির্বাচনের সকল অ্যাক্টররা কিভাবে কাজ করে আমাদের কয়েকজন দর্শক আছেন আমরা একটু চটকর করে নিয়ে নিব কে আছেন প্রথমে আমাদের সাথে হ্যালো প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কে আছেন সংযোগে আমাদের সাথে আচ্ছা কোন কারণে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আমরা চাইবো আপনারা একটু আমাদের রেসপন্স করবেন কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো জি শুনছি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন ভাই आगामी संसद निर्वाचन निरपेक्ष होते पदक्षेप ना दरकार निजाम जनब निजाम नारायणगंजे देखे कत भलो निर्वाचन व्यक्ति विशेष निर्वाचन भलो निर्वाचन कारण राजनीतिक दलगुल भलो निर्वाचन चेहरे रंगपुरे भलो निर्वाचन हो আমাদের সমস্যা কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচনকালীন না আমাদের সমস্যা কিন্তু রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো তারা গণতন্ত্রের কথা বলে 
তারা প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণের কথা বলে কিন্তু নিজের আজ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে নেই এর চেয়ে বড় দুর্বলতা সুতরাং আজকে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দায়ী করবে বিএনপি আওয়ামী লীগকে দায়ী করবে কিন্তু দুটি বড় রাজনৈতিক দল যেইভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্বল এরকম দুর্বল রাজনৈতিক কাঠামো দিয়ে অন্তত কোথাও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী জাপান থেকে একজন দর্শক আছে জাপান থেকে দর্শক যোগ দিয়েছেন কে আমাদের সাথে আছেন এবার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি হাসান বলছি জাপান থেকে জাপান থেকে জি বলুন আমি মূলত সাংবাদিক মঞ্জুল হাসান বুলবুল সাহেবের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি আর কি শুনছেন উনি বলুন আপনি কথাটা হচ্ছে সাংবাদিক মঞ্জুল হাসান বুলবুল সাহেব একটু আগে বললেন উনি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের পার্টি দলের সাথে মূলত কাজ করেন আর কি তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে উনি কি এই আওয়ামী লীগের মধ্যে যে রাজাকার গুলো আছে যেমন শেখ হাসিনার বিআই আছে আমার মনে হয় এই একটু একটু দিয়ে চলে যাচ্ছে আপনি কোন পার্সোনালি আপনি কি বলতে চান সেটা বলেন আপনি কাউকে নাম না ধরে বলেন আচ্ছা যাই হোক আমি নাম না বলি তাই আওয়ামী লীগের মধ্যে যে রাজাকার আছে উনি কি চোখে দেখেন না নাকি এটা একটু জিজ্ঞেস করুন আমার মনে হয় ধন্যবাদ আমার মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে না না ওদের কোন ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্কে তো আমার প্রশ্ন না আমাদের আমার প্রশ্ন অবস্থান ছিল আদর্শিক প্রশ্ন আমার নিশ্চয়ই আমরা এখানে যারা বসে আছি যে আমরা সেই নৈতিক এবং আদর্শ একজন রাজাকার যে বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তার অবস্থান কোথায় সেটা আমার মুখ্য বিষয় নয় আমি দেখতে চাই যে আমাদের রাজনীতিটি হবে এমন একটি রাজনীতি যারা বাংলাদেশের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করবে আপনি বাংলাদেশের অস্তিত্বকে বিশ্বাস এমন আমি এমন একটি রাজনৈতিক শক্তিকে বাংলাদেশের ক্ষমতায় কখনোই দেখতে চাই না যা যে দল বা যে গোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকলে পরে আমার বারবার মনে হবে যে বাংলাদেশটিকে পাকিস্তান হয়ে গেল বাংলাদেশটিকে একাত্তরের পূর্ব অবস্থায় ফিরে গেল কাজেই কে কোন দলে আছে কে কোন অবস্থানে আছে সেটি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো বিষয়ই না আচ্ছা আমি একটু বলতে চাই রাজীব আহমেদ আমি রেজাভের কাছে আসছি রাজীব আহমেদ বলছেন একটু মানুষের কথা বলুন একটু নিরপেক্ষভাবে কথা বলুন প্লিজ নিরপেক্ষ আসলে কোনো শব্দ রাজনীতিতে নেই আমার কাছে মনে হয় নেজ্জতার প্রশ্ন নেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নেজ্জতায় হলো মানুষের জায়গাটা কিন্তু একটু আগে যে ভদ্রলোক জাপান থেকে প্রশ্ন করেছিলেন দেখেন আওয়ামী লীগের ভিতরে রাজাকার আছে কিনা সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নেই বুলবুল ভেরে নয় আমারও নয় কিন্তু আওয়ামী লীগ তার কাঠামোর ভিতর দিয়ে রাজনীতির ভিতর দিয়ে সে কাকে দলে ভিড়াবে কাকে রাখবে না সেটা তার সিদ্ধান্ত তবে এটি নিয়ে গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে যারা আমরা অপিনিয়ন লিডার হিসেবে কাজ করি তারা কিন্তু নানা সময় লেখালেখি করছি বলা বলি করছি এবং আমার ধরুন আমাদের দ্বারা আওয়ামী লীগ যথেষ্ট এই বিষয়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে আর একটা হলো খুব একটা পপুলার হওয়ার চেষ্টা করা হয় অত্যন্ত আমি বলবো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটা হলো আমি আপনি নামটা উচ্চারণ করতে চান না তবু আমি করতে বাধ্য হচ্ছি শেখ হাসিনার বিআই সম্পর্কে আচ্ছা তিনি তো বাংলা ও তার পিতা সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে কিন্তু তিনি কি সেখানে ছিলেন তাকে যে বলা হচ্ছে আপনারা একদিকে বলবেন যে বাবার কারণে ছেলেকে দায়ী করা ঠিক না আবার প্রয়োজন বললে সে সেই দায়িটা করবেন আমার কাছে মনে হয় যে এই আরেক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছা এইবার আমি একটু নির্বাচন সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে যখন একটি দল অনেক দিন ধরে ক্ষমতায় থাকে তখন কিন্তু নানাভাবে আপনার নিয়োগ থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে সকল কিন্তু তাদের প্রভাব বিস্তারটা হয় তাদের দলের তাদের অনুগত লোকজনকে এটা বাংলাদেশের রাজনীতির কথা বলছি বা সংস্কৃতির কথা বলছি ফলে এই রকম একটি মাঠ পর্যায়ে যদি যদি ঘটনাটি সত্যি হয় দলীয় লোকজন যদি বিভিন্ন জায়গায় থাকে তাহলে কি আসলে নির্বাচন করলে সেটিকে সঠিকভাবে এবং নিরপেক্ষ করা সম্ভব হয় আমি তো আগেই বলেছি উইনার টেক অল এটার একটা সংস্কৃতি আছে কিন্তু এই চেষ্টার পরেও কি একানব্বই সালে বিএনপি যেতে পারে ছিয়ানব্বই সালে জিততে পেরেছিল কিংবা আওয়ামী লীগকে দু হাজার একে জিততে পেরেছিল চেষ্টা তো এটা করা হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় মানুষকে সাথে নিয়ে রাজনীতি করতে পারলে রাজনীতি যদি সত্যি জনমুখী হয় তাহলে কোনো প্রশাসন দলীয় হোক কিংবা খুব কাছের লোক হোক তাকে দিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু ভারতে দেখেন বাজপেয়ী নরেন্দ্র মোদী এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে হিন্দুত্ববাদের ঝান্ডা উড়ায়নি কিন্তু আপনি দেখেন একটার পর একটা স্টেটে কিন্তু এখন কংগ্রেসের উত্থান দেখা যাচ্ছে তার অর্থ হলো রাজনীতিরা যদি শেষ পর্যন্ত মানুষের কথা বলে মানুষ কিন্তু তার অপিনিয়নটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে আচ্ছা বলুল ভাই তাহলে এই যে বিএনপি যে যে কোনো নির্বাচনে আপনি বলছেন অংশগ্রহণ করছে অংশগ্রহণমূলক এবং সেই অংশগ্রহণ করাটাই কি আসল কথা নাকি আসলে তারা যে এটা অভিযোগ করে যে কোনো নির্বাচনে নিরপেক্ষ হচ্ছে না তারা আবারও নির্বাচন চায় এই দাবিটি করে তাদের এই দাবিটিকে কিভাবে দেখেন একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে আছেন তো নিয়ে যুক্ত করে আপনার কাছে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো জি আমরা শুনছি বলুন ভাই হ্যালো হ্যালো আমি কি এখন কথা বল
আচ্ছা আমার একটু ছোট্ট প্রশ্ন দুজন বিশিষ্ট সাংবাদিক মহোদয় আছেন আমি জামাইকা থেকে সুব্রত বলছি বলুন তো আমার ছোট্ট প্রশ্ন ওই সারাদিন যে টকশুগুলো হয় সবসময় রাজনীতি নিয়ে ওই বিভিন্ন হাইপোথিসিস এটা হলে সেটা হয়তো সেটা হলে এটা হতো কিন্তু মূলত বাংলাদেশে আমাদের মূল্যবোধ অর্থাৎ ইথিক্স খুবই কঠিন অবস্থা আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা এবং প্রত্যেকেই দুর্নীতি করতে চায় এই সংক্রান্ত টক শু আমরা খুব একটা পাই না এই ব্যাপারে আমাদের মাননীয় দুজন সাংবাদিক মহোদয় যদি কিছু বলেন যে টক শু সুশাসনের কথা মননশীলতা বাড়ানোর জন্য মূল্যবোধ বাড়ানোর জন্য তারা কেন এরকম টক শো আয়োজন করে না খুবই ভালো প্রশ্ন এবং সেই চেষ্টা তো গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সমাজের সেই চর্চা করতেই হবে কিন্তু আমার মনে হয় এটা একটা বৈশ্বিক মানে সংকট দেখেন আপনি যেখানে বাস করছেন আমেরিকাতেও তো এখন প্রশ্ন উঠছে যে ট্রাম্পের নির্বাচন নাকি প্রভাবিত করেছে পুতিন সুতরাং এটাও তো একটা বড় মূল্যবোধের প্রশ্ন বড় এথিক্সের প্রশ্ন এবং সেখানে যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে তো এই প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হচ্ছে নিশ্চয়ই বলুন না সুব্রতবাবুর যে উদ্বেগটা সেই উদ্বেগটা যথাযথ উদ্বেগ আমরা কি শুধুমাত্র আমরা রাজনীতিকেই আঙ্গুল তুলে দেখাতে পারি কিন্তু কি আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন কি আমাদের সামাজিক সংগঠন আপনি দেখেন আজ থেকে পঁচিশ বছর ত্রিশ বছর আগেও পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন হতো সামাজিক বন্ধনটা তৈরি হতো সামাজিক সংগঠন থেকে আর এখন তো আমরা পারিবারিক বন্ধনও তৈরি করতে পারি না একই বাড়িতে একই পাঁচটি ফ্ল্যাটে আমরা থাকছি তৈরি করতে পারছি না আপনি যে পরিবারটি প্রবাসে এসছে যে কোনো কারণেই আসুক তারা যখন ফিরে যাচ্ছে আরেকটা নতুন সংস্কৃতি নিয়ে যাচ্ছে সংস্কৃতির মিশ্রণটাকেও আমরা কতটুকু গ্রহণ করব কতটুকু গ্রহণ করি নানা ধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে চলছি কিন্তু আমি এটা তার সাথে একমত যে আলটিমেটলি সামাজিক শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে যে বড় শক্তি আমাদের বাংলাদেশের যে কোনো সংকটে যেমন ধরেন উনিশশো একাত্তর সালে যেমন মুক্তিযুদ্ধ হলো এটা রাজনৈতিক লড়াই এই বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই কিন্তু তার পিছনে একটা সাংস্কৃতিক লড়াই ছিল না এই সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের জন্য আমাদের শিশু কিশোর সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো আমাদের অসামাজিক সংগঠনগুলো সবাইকে শুধুমাত্র রাজনীতির দল করবে করবে না কাজেই বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু তার পিছনে ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে কিন্তু একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও গড়ে উঠেছে কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের সেই জায়গাটাতে একটা বড় ধস নেমেছে সুব্রত বাবুর আশঙ্কার সাথে আমার ভিন্ন মত নাই এবং এটা খুবই দুঃখজনক আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে বিএনপি যে বলছে যে দেশের রাজনীতির পরিবেশ নিয়ে এবং একই সাথে নির্বাচন হলে তারা অংশ নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারা সন্তুষ্ট নয় বিএনপিকে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ তো একটি কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মৌরুষি পাট্টা হবে না বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকবে একটা ভালো বিরোধী দল ক্ষমতায় থাকবে সেটি যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকে বিএনপি বিরোধী দল থাকে আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই বা বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকবে তাতে কোনো আপত্তি নেই বিএনপি সম্পর্কে রেজা চমৎকার একটি কথা বলেছে বিএনপি শুধু নির্বাচন কেন করবে দল হিসেবে তাকে তো ঠিক করতে হবে বিএনপি কতটা ভারতের পক্ষে যাবে কতটা ভারতের বিরুদ্ধে যাবে তার দলের মধ্যেই দ্বন্দ্ব একদল মনে করে যে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার আর একদল মনে করে যে ভারত বিরোধীদের প্ল্যাটফর্মই তো বিএনপি এটা সংশোধন করতে পারে নাই আপনি আমি জানি বিএনপির যে বন্ধুরা দেখছেন তারা খুব অসন্তুষ্ট হবেন এই কথাটি বললে আপনি দেখেন তারেক জিয়া বেগম খালেদের জিয়া তারা কিন্তু দুজনের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বেগম খালেদের জিয়ার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে কিন্তু তিনি কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী না কিন্তু তিনি কিন্তু কনভিক্টেড আসামি কনভিক্টেড আসামি আমি বলছি তাকে কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে কাজে একজন রাজবন্দীর প্রতি আমরা যে আচরণ করতে দাবি জানাতে চাই একজন কনভিক্টেড আসামির প্রতি সে এবং এখানে বিএনপির ইতিবাচক দিকটা কি বিএনপি দশ বছর ধরে এই মামলার প্রত্যেকটি জায়গায় অংশগ্রহণ করেছে রাজপথে আন্দোলন করেছে কাজে বিএনপিকেও তার দল হিসেবে তার অবস্থানটা ঠিক করতে হবে যে তারা তাদের রাজনীতিটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চায় রেজা যে প্রশ্নটি করেছে বাংলাদেশের একটি প্রশ্ন যে বিএনপির রাজনীতির মূল বৃত্তটি কার মধ্যে এটি কি জামাত বিএনপি কি নিয়ন্ত্রণ করবে নাকি বিএনপি জামাতকে নিয়ন্ত্রণ করবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন এসেই যায় বলুন ভাই সেটি আপনি যেহেতু বলছেন যে বেগম খালেদা জিয়া এবং একই সাথে তারেক রহমান তারা কনভিক্টেড কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে সরকারের প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়েই আসলে তাদেরকে এটাও খুব পপুলার কথা কিন্তু এই যে মামলাটিতে বেগম খালেদি যে দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত এই মামলাটি কত বছর চলেছে দশ বছর কতবার সময় নিয়েছেন বেগম খালেদ যে আইনি প্রক্রিয়ার কোনো জায়গাটাতেও তাকে মানে মানে তিনি ছাড় দেন নাই বা সরকারও বলে নাই যেন আপনাকে সময় দেওয়া হবে না শেষ বিচার শেষ প্রশ্ন বেগম খালেদ যে কত পৃষ্ঠার জবানবন্দি তিনি দিয়েছেন একশো পৃষ্ঠা এ ফোর সাইজের একশো পৃষ্ঠার জবানবন্দি তিনি দিয়েছেন কাজে আ
মাইনুল রোডের বাড়িটি নিয়ে যখন মামলা হচ্ছিল খন্দকার মাহবুব হোসেন সাহেব বিএনপির বেগম খালেদের উপদেষ্টা তিনি বেগম খালেদের আইনজীবীও তিনি যখন কোর্টে যাচ্ছেন তিনি আর্গু করছেন যে কেন ওই বাড়িটি দেওয়া হবে না সেটি সঙ্গত আর কোর্টের বাইরে এসে তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন বলছেন যে রায়টি যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায় তাহলে পরে সারা দেশে আগুন জ্বলবে ঠিক আছে তারপরেও কি আপনি বলবেন যে বিএনপি কোন ধরনের অনেজ্য আচরণের শিকার হয় নাই মানে তারা সঠিক বিচারিক প্রক্রিয়াই তাদের পেয়েছে আমার ধারণা যে এই মামলাটির কথা যদি বলেন এই মামলাটিতে যে প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি প্রত্যেকটি জায়গায় তারা তারা অন্তত সন্তুষ্ট হয়েছেন তারা রায় হওয়ার পরে বলেছেন যে আমরা বিচার পাইনি কিন্তু রায় হওয়ার মধ্যে কিন্তু তারা প্রত্যেকটি যাংশ এবং এটি কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলের যথাযথ বলে যে তারা আসলে দেশে আইনের শাসনের অভাব এবং একই সাথে তারা সঠিক আচরণ পাচ্ছে না আইনের শাসন সম্পূর্ণ আছে এটা দাবি করার কোনো কারণ নেই আইনের শাসনের ক্ষেত্রে গলদ আছে সংকট আছে সমস্যা আছে তো স্বীকার করতে হবে তারা যখন ক্ষমতা ছিল তখনও ছিল তারাও কিন্তু বিরোধী দলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করেছে এই সরকারও বিরোধী দলের উপরে অনেক অনেক ক্ষেত্রেই স্টিম রোল আরোপ করার চেষ্টা করছে এটা তো বাংলাদেশের রাজনীতির সংস্কৃতি কিন্তু রাজনীতি একেবারেই তার অনুকূলে নয় অন্তত সেই চেষ্টাটা তারা করেছেন কিনা সেটাও তো একটা বড় প্রশ্ন দেখেন একটা দলের একজন নেতা প্রতিদিন ব্রিফিং করছেন এতে বসে বসে তিনি গাজীপুরে চারশো পঁচিশটা আসন তিনি বলে ফেলেন পাঁচশো আসনে দুর্নীতি হয়েছে তো তার কাছে সঠিক তথ্যটা পর্যন্ত নেই তিনি কিন্তু ওখানে বসে বসে ব্রিফিং করছেন আমার বিএনপির ভারত সফর নিয়ে বিএনপির সবচেয়ে সিনিয়র নেতা খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন তিনি কিছু জানেন না তো দলের মধ্যে একটা কোহেশন তৈরি করতে না পারলে সমন্বয় তৈরি করতে না পারলে শুধুমাত্র আপনি হয়তো বক্তৃতা বিবৃতি দিতে পারবেন কিন্তু আমার কাছে যেটা যেটা মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের দিক থেকে সদ সদাচরণ করা হচ্ছে না এটা ঠিক কিন্তু সদাচরণ না করা হলো সদাচরণ আদায় করে নেওয়ার যে শক্তি সেটি দেখাতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি তারপর আপনাদের কাছ থেকে একটু বাংলাদেশ সম্পর্কে একটু আসার কথা শুনতে চাই তিরিশ সেকেন্ডে লাস্ট বলুন ভাই আমি মনে করি যে যে প্রবাসী বন্ধুরা যে প্রশ্নগুলি করলেন এটি একটি বাংলাদেশের বড় শক্তি যে তারা বাংলাদেশ নিয়ে ভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুস্থ ধারায় আইনের শাসনের প্রশ্নগুলি ভাবেন আরেকটি হচ্ছে বড় রাজনৈতিক দলগুলির তৃণমূল পর্যায়ের সাথে তাদের সম্পর্কের দিকটি দেখা যেটা যা বারবার বলেছেন আমি উদাহরণ দিই মালয়েশিয়ার কথা মালয়েশিয়ায় দেখেন আপনি মালয়েশিয়ার একটু যে একটু আগে যে অ্যাডভোকেট সাহেব রাজনীতিকে একটা আর্টের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন যে মাহাতির মোহাম্মদ আনোয়ার ইব্রাহিমকে বহিষ্কার করলেন তাকে জেলে দিলেন সে আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে তার যুক্তি হলো যে নজিব রাজাককে মাহাতির আহমদ উত্থান করলেন তার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করলেন এটা হচ্ছে রাজনৈতিক তার মধ্যে কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্ন করানোর কোনো প্রক্রিয়া নেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরো বিষয়টি হয়েছে কাজে আমি যেটি মনে করতে চাই যে বাংলাদেশকে মানুষ ভালোবাসে এই যে প্রবাসীরা যারা বাংলাদেশের বাইরে থাকেন নানা কারণে হয়তো বাইরে থাকেন কিন্তু দেশের জন্য তাদের টান এই যে মানুষের আকাঙ্ক্ষাটি এই যে মানুষের প্রত্যাশাটি এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলিকে এই যে মানুষগুলি তাদের সবার দেশপ্রেমের যে শক্তিটি এটাকে ধারণ করতে হবে এটি আমাদের জন্য সমাধান আমার কাছে আসার জায়গা যেটা সেটা হলো বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে একটা উন্নয়ন স্পৃহা তৈরি হয়েছে মানুষ কাজ করতে চায় বাংলাদেশের দেশকে এগিয়ে নিতে চায় সেটার একটা ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি শঙ্কার জায়গাও আছে কিন্তু আপনি শুধু ভালো কথা বলতে আমি একটু শঙ্কার জায়গাটাও বলি শঙ্কার জায়গাটা হলো যে এত কিছুর পরেও কিন্তু একটা সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আছে যেটা কাম্য নয় আরেকটি হলো আমাদের এখানে কিন্তু একটি জঙ্গিবাদের সাম্প্রদায়িক শক্তির একটি বড় ধরনের ঝুঁকিও রয়েছে সেটিও কিন্তু বিবেচনায় রাখতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল আপনাদের ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যে আপনারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে সময় দিয়েছেন এবং আমাদের যারা দর্শক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আমরা বলি বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন তাদেরকে আপনারা সময় দিয়েছেন এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা কিন্তু সকলেই প্রশ্ন করবার যারাই আমাদেরকে ফোন করেছেন কিংবা ফেসবুকে আমরা কিন্তু আপনাদের প্রশ্নটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি আমাদের যে অনুরোধ সেটি হচ্ছে আপনারা যে কোনো প্রশ্নই করতে পারেন কঠিন প্রশ্ন কিন্তু সেটি একটু ভাষাটা ব্যবহার করা সেরকম আশা করছি আমাদের দর্শকরা সন্তুষ্ট হয়েছেন কেননা আমাদের অতিথিরা যথেষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তো আপনারা ভালো থাকুন দেখা হবে আগামীতে